You can talk to almost any Christian and they'll agree about the first point, that there has to be a vital relationship with Christ as basic. Và nếu bạn nói với tất nói chuyện với tất cả mọi người tiếng đồ, chúng ta đều luôn luôn biết rằng điều đầu tiên cơ bản là chính người đó phải có một mối tương giao sống động với Đức Christ. But what's just as important is that we must there must be a full expression of that life of God in our life. Nhưng mà khi chúng ta đã có mối tương giao như vậy thì chúng ta phải biểu lộ ra được cái sự sống của Đức Christ qua cuộc đời chúng ta qua đời sống. Chúng ta. This can only come as the Holy Spirit operates in and through our lives. Và điều này chỉ có thể có được khi Đức Thánh Linh ngài hành động qua ở trong chúng ta và qua chúng ta. We must allow the Holy Ghost to have freely to take over and work through our lives. Và chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh được tự do ngài nắm quyền chủ thể và hành động qua cuộc đời chúng ta. Life in the Holy Spirit is the design. It's the thing that sets up. Against the daughter of death under the power of Satan. Và sự sống ở trong đức thánh linh đã được thiết lập như vậy để chúng ta có thể thắng hơn mọi quyền của sự chết, mọi quyền của sự tội. It's the answer to everything. Và đó là câu giải đáp cho mọi sự. Just as we saw with Enoch, he was an offset to man's long history of death. So life in the Holy Spirit is an offset to the life of death in Satan. If we walk in this Holy Spirit of God. We will break that union with death and walk in the victory of Christ. Và nếu chúng ta bước đi trong thánh linh, bước đi trong mối liên hệ sống động với Đức Christ, thì chúng ta đố ngã phá phá vỡ mọi quyền của sự chết, mọi quyền của sự tội. You see what happened? When we were born, we were born into that first state of life of death under the power of Satan. Và khi chúng ta được sinh ra, thì chúng ta đã sinh ra trong sự chết. See, the Bible said that we were all dead in trespasses and sins. Và kinh thánh nói rằng tất cả chúng ta trước đây đều ở ở trong tội lỗi, ở trong ở dưới quyền của sự chết. We walked around, we breathed, we ate, we talked. Và lúc đó chúng ta vẫn đi lại, chúng ta vẫn thở, chúng ta vẫn ăn. But we were under death, spiritual death. Nhưng mà chúng ta đang ở dưới sự chết thuộc linh. And it was active in our life. I used to obey those impulses of death. Và rồi chúng ta làm mọi việc của tối tâm. Tôi trước đây cũng như vậy. Chúng ta ở dưới quyền tối tâm làm mọi sự thuộc dục của tối tâm. But God wasn't in it. Nhưng mà trong mọi sự đó không hề có Đức Chúa Trời. Even though we may do religious things, it's still death. Và rồi lúc đó có ngay cả mình có làm những việc tôn giáo đi nữa thì chết vẫn là chết. I've worked in many nations of the world now. Và tôi đã đang làm việc trong, trong rất nhiều dân tộc ngay bây giờ. And the hardest people to work with are religious people. Và những con người mà khó làm việc chung với họ nhất là những con người đầy lòng sụp đổ tô nha. They have a, so, a, a wrong position. Vì họ đang đứng trong một địa vị sai trần. They think because they're religious they're okay. Họ tưởng rằng à mình có sụp kính sụp đạo như vậy là được rồi. They'll say, well, I live a good life. I don't do anything wrong. I give to the church. Họ nói, ồ, tôi sống đời sống đàng hoàng, tôi đâu có làm gì sai đâu, tôi còn dân tiền vô hội thánh nữa. Nhưng họ chưa hề được tái sanh. Họ làm hết mọi đời điều này từ cái lúc sinh chết. Và Đức Chúa Trời không hề tôn quý mọi điều đó. See, God seeks that, that God sets his new order, which is totally under the guidance of the Holy Spirit. Nhưng Đức Chúa Trời này thiết lập trật tự mới của Ngài hoàn toàn ở dưới sự hướng dẫn dẫn dắt của Đức Thánh Linh. That means everything we do has to be under the anointing, under the direction of the Spirit of God. Điều đó có nghĩa là tất cả bất cứ điều gì chúng ta làm phải ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ở dưới sự sức dầu của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Our attitude must be if the Spirit isn't moving, I'm not moving. Và cái thái độ của chúng ta phải là nếu Đức Thánh Linh Ngài không di chuyển thì tôi không di chuyển. Or if the spirit is moving, I must move. Còn nếu đức thánh linh đã chuyển động thì tôi cũng phải chuyển động. It's so vital that Jesus said a man must be born again first to see the kingdom. Và Chúa Giêsu nói rằng điều này vô cùng quan trọng đến nỗi một người phải sanh lại mới có thể nhìn thấy nước đức Chúa trời được. And then he said, people who are led by the spirit is like the wind; it goes one way, it goes another. It's all under the guidance of the spirit. Và Chúa nói rằng 
người nào được dẫn dắt bởi đức thánh linh thì người đó được dẫn dắt và gió muốn thổi đi đâu thì thổi và người nào được sanh lại được dẫn dắt bởi đức thánh linh cũng như vậy và có nhiều lúc quá nhiều lúc chúng ta quá bận rộn của đủ loại chương trình trên đất này mà chúng ta đã bỏ lỡ chương trình của đức chúa trời We must obey the prompting of the Spirit và chúng ta phải vâng phục theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh ngay tức khắc. Last year I was in Thailand. I didn't plan to go to Bangladesh. Và năm ngoái tôi đang đến Thái Lan và tôi không có kế hoạch nào để đi qua Bangladesh. And I mentioned to a brother that I wanted to go there one day with him. Và tôi nói với một anh em rằng một ngày nào tôi sẽ muốn đi tới đó với anh. That was on a Sunday. He said I'm leaving Tuesday. Và điều đó tôi nói với anh ấy ngày chủ nhật vì tôi sắp sửa đi trở về trong ngày thứ ba. First thought is, well, I can't, I can't go that quick. Yeah, và trước nhất tôi suy nghĩ, ồ, oh, mình đâu có đi liền được đâu. Well, I'm supposed to preach next Sunday at another church in Bangkok. I cannot go to Bangladesh. Và tuần tới mình phải giảng một hội thánh ở tại Thái Lan rồi, không thể nào đi qua Bangladesh được. But the Spirit was speaking. Nhưng mà Đức Thánh Linh này thúc giục. And he said, but I asked my friend, I said, when are you coming back? Và tôi hỏi bạn tôi là chừng nào anh trở lại. I'm coming back on Saturday. Nói, ồ, tôi trở về lúc thứ bảy. Oh, then I can go to Bangladesh. À, nếu vậy thì tôi có thể đi Bangladesh được. So the next day I get my visa. Nên ngày hôm sau tôi lo mấy visa. I get my air ticket and the next day I'm leaving and going to Bangladesh. Và rồi mua vé và ngày hôm sau tôi đi tới Bangladesh. Because I obeyed the spirit of God, I was blessed. Vì có tôi vân phục đức thánh linh của đức chúa trời thì tôi rất được phước và chúa mở ra cánh cửa mới của sự phục vụ ở trong đất nước đó và nhiều người hồi giáo cũng đến với chúa qua công việc của hội thánh ở tại nơi đó và cá nhân vì cá nhân tôi thật được phước khi tôi đi But how many blessings do we miss because we don't obey the Spirit? Nhưng mà có biết bao nhiêu phước hạnh chúng ta đã bị mất đi vì cớ chúng ta không chịu vâng lời. God only knows that. Và Chúa ngài biết rõ mọi điều đó. See, we may have good intentions. Và chúng ta có thể có ý định tốt. And maybe we've done many good things for God. Rồi chúng ta có thể đã làm được nhiều điều tốt cho Chúa. But if they're not done by the Holy Ghost, it just brings a curse into our life. Nhưng mà nếu điều đó không đến từ Đức Thánh Linh thì nó chỉ đem sự rủa xả đến cho chúng ta. Giống như Abraham cố gắng giúp đỡ Chúa để sanh ra một người con vậy. Và Đức Chúa Trời Ngài chỉ tiếp nhận những điều gì mà xuất phát từ Đức Thánh Linh hành động so the, qua đời sống chúng ta. So the cross then is the all-inclusive answer. Nên thập tự giá là câu trả lời đầy đủ hết mọi điều. Everything we've talked about is summed up in the cross of Jesus Christ. Và tất cả mọi điều chúng ta nói đến đều gồm tạm ở trong thập tự giá. Của the cross Christ. says in no uncertain terms that an order, though it be religious, an order that's proceeding out of man is in its natural state will not be accepted by God. Và tất cả mọi điều gì xuất phát từ cái điều riêng của con người, mọi cái điều thuộc về truyền thông, điều gì thuộc về con người, sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận. God says to us, you in your natural state can do nothing for me. Và chính lời Chúa nói rằng, ngươi ngoài ta, các ngươi không làm gì được. Ngươi ở trong cái tình trạng riêng của ngươi, con người riêng của ngươi, không làm gì được, không được chấp nhận. The only thing that will get through to God are those works that come and proceed from the Holy Spirit. Và chỉ duy nhất những công việc nào mà được hành động qua Đức Thánh Linh thì mới được Đức Chúa Trời tiếp nhận. That's why we must continuously be asking ourselves, was that me or was that coming from the Holy Spirit? Vì vậy mà câu hỏi mà chúng ta phải luôn luôn hỏi mình đó là điều này xuất phát từ tôi, từ cái tôi của tôi. Hay là từ trong tất cả mọi công việc gì chúng ta làm, chúng ta đều phải hỏi rằng đây là điều xuất phát từ cái tội của tôi hay là từ sự thúc giục của Đức Thánh Linh. See, we can't ask, did I do well or did I intend to help the Lord? But the question is, was it the Holy Spirit that spoke? 
à, chúng ta không phải nói rằng ồ mình làm giỏi không hay là mình làm cái này được không nhưng mà chúng ta phải hỏi rằng đức thánh linh có sáng bảo chúng ta điều này không in the church in our nation many of these personal prophecies that are given are just flesh they're not coming from the holy spirit và trong hội thánh mà tôi đến mà tôi xuất phát từ đó thì có nhiều người đứng lên nói tiên tri nhưng mà toàn là tiên tri nói từ xác thịt không đến từ đức thánh linh and their spirit of death comes with them và khi họ nói lời tiên tri như vậy thì cùng với lời tiên tri đó là linh sự chết đến I had a dear dear friend who listened to one of those prophecies and it caused so much pain and hurt in her life tôi có một người bạn rất thân và cô ấy lắng nghe những lời tiên tri như vậy và gây ra rất nhiều sự đau đớn và tổn thương rủa xả trong cuộc đời cô ấy but the bible says the blessing of the lord it makes rich and there's no sorrow in it nhưng mà lời của Chúa đã đặt sự phước lành của Đức Giê-hô-va đem à, đem lại sự thỏa lòng vui mừng không có sự đau đớn nào lẫn vào. If that prophecy had been from God, she would have been full of joy and gone through with victory. Hallelujah. Và nếu quả thật cái lời tiên tri đó đến từ Chúa thì cô ấy phải bước đi trong sự đắc thắng trong sự vui mừng. I personally am very cautious about giving prophecy và cá nhân tôi thì rất cẩn thận trong việc nói ra những lời tiên tri. Because I believe that speaking for God and you better be speaking for God and not. Vì khi nói tiên tri là chúng ta nói thay cho Chúa và nếu nói thay cho Chúa thì phải cẩn thận. And I remember when I was young in the Lord, my pastor was going to go on a trip around the uh, United States and preach. Và tôi nhớ khi tôi còn nhỏ và một sư chúng tôi ông chuẩn bị một chuyến đi đi giảng khắp nơi ở trong nước Mỹ. And the Spirit of God came on me, and I said, "You're going to meet a woman in Montana. She's going to be in this city, and she's going to be overtaken with fear, and she's going to get set free." Yeah, I said. Và lúc bây giờ đức thánh linh giáng trên tôi và tôi đến trên bà và tôi tới với bà và tôi nói, bà sẽ làm điều này, bà sẽ thắng hơn ở tại nơi này, bà sẽ đuổi lên mọi sự sợ hãi ra khỏi người này người kia. Tôi đã nói tiên tri với bà như vậy. And after I gave it, I thought, "Oh, what if that was just me?" That's terrible. Và sau khi tôi nói xong hết rồi thì tôi suy nghĩ, ô điều gì xảy ra nếu quả cái lời này là tự do mình mà thôi thì rất khủng khiếp. So he left and he was gone for three weeks. Nên à lúc bây giờ ông một sư đi ra và đi ra trong ba tuần. And I forgot about that that I had said that. Và tôi cũng quên hết mọi điều đó. He came back and I called him. Và khi ông ấy trở về và tôi gọi điện thoại. And he said, you're gonna like this. Và nói là, ồ, anh sẽ thích điều này lắm. Khi tôi đến cái thành phố đó, và có cái người đó bị khốn khổ vì sự sợ hãi. Và sau khi bà ấy lên để cầu nguyện, thì bà hoàn toàn được tự do. Và đó là điều lý do tại sao chúng ta phải bước đi trong thánh linh. Sẽ đem lại sự sống. It'll bring victory. That them that should act on. Always be asking, did I make that decision in the Holy Spirit, or did I do it according to my own judgment? Nên chúng ta phải luôn luôn tự hỏi mình câu hỏi. Tôi đã làm điều đó, đã quyết định điều đó ở trong đức thánh linh, hay là đó là quyết định của riêng cái tôi của tôi. That's why why we must spend much time in prayer, waiting and seeking of God. Và vì vậy chúng ta phải dành nhiều thời gian ở trong sự cầu nguyện yên tĩnh và tìm kiếm Chúa. The flesh always presumes on God. The flesh is always presumptuous. We want to do something for God. Vì cái xác thịt chúng ta nói luôn luôn là thích là phỏng trần, thích giả tưởng là Chúa thích như vậy, Chúa muốn như kia. Now when we're young in the Lord, we're going to make errors. Và khi chúng ta còn nhỏ ở trong đất Christ, ở trong Chúa, chúng ta sẽ phạm những sai lầm. Nhưng mà đăng khi chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn, càng ngày càng bước đi theo Đức Thánh Linh, He said, my sheep hear my voice. thì lời Chúa nói rằng chiên ta, nghe tiếng ta. As we mature, we'll clear, more clearly hear His voice. Và đăng khi chúng ta càng trưởng thành, thì chúng ta càng nghe tiếng Chúa rõ hơn. And then our works will be coming from the Holy Spirit and not our own excitement. Và bây giờ những công việc chúng ta sẽ xuất phát từ đức thánh linh chứ không phải xuất phát từ cái lòng phấn khởi nhiệt thành của chúng ta. Because the cross is always going to stand in God's judgment against that old nature of ours. Vì thập tự giá của Chúa sẽ chống cự lại với mọi điều gì 
thuộc về xác thịt và tại nơi chỗ phán xét Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả mọi điều gì xuất phát từ xác thịt. You see the cross is the end of the risen life, not only the beginning. The cross is the end of the risen life, not only the beginning. Và thập tự giá không phải chỉ là khởi đầu của đời sống mới mà thập tự giá cũng là kết thúc của đời sống phục sinh. We need to read Philippians 3:10 again. Chúng ta hãy đọc Philip đoạn 3 câu 10 một lần nữa ở đây. Chúng ta cùng đọc cho đến nỗi tôi được biết ngài và quyền phép sự sống lại của ngài và sự thông thông hương khó của ngài làm cho tôi nên giống như ngài trong sự chết này. See why did Paul put death at the end of Philippians 3:10? Và tại sao à, Phaolô lại đặt cái chữ sự chết ở đây trong cuối của câu Philip đoạn 3 câu 10? You see there was no mistake. The order is the Holy Ghost. Và ông không có phạm sai lầm gì vì cái trật tự đó từ nơi Đức Thánh Linh. See the power of his resurrection presupposes that there's been a death. Và khi, khi trước khi chúng ta muốn kinh nghiệm quyền năng sự sống của Chúa thì chúng ta phải có sự chết. But that very resurrection life will lead us back to that cross again. Nhưng mà trong sự sống phục sinh lại dẫn chúng ta trở lại với sự chết đó một lần nữa. Because it is the property of life to rule out all that belongs to death. Vì cái quyền của sự sống nó cai trị trên mọi điều thuộc về sự chết. And it is the power of the resurrection to bring us back to that place where death is continually and constantly overcome. Và cái quyền năng của sự sống lại của Chúa cũng dẫn chúng ta chỉ chúng ta về sự chết và chỉ chúng ta sự thường liên tục thắng hơn sự chết. And that place is the cross of Christ where the natural life is put aside and progressively step by step removed. Và cái quyền năng của thập tự giá luôn luôn đóng đinh cái cái tôi cái xác thịt của chúng ta và cứ liên tục đóng đinh con người của chúng ta. So the Holy Spirit is constantly working in our life in relationship to the cross of Christ. Nên Đức Thánh Linh ngài liên tục hành động trong chúng ta và chỉ chúng ta về thập tự giá của Đức Christ. In order that the power of his resurrection may be increasingly manifested in our lives. Để làm gì? Để cho quyền phép về sự sống phục sinh của Ngài sẽ luôn luôn được biểu lộ qua cuộc đời chúng ta. So we, we need to learn to rejoice when that happens. Nên chúng ta phải học tập vui mừng khi cái điều đó xảy ra. Because that death that's happening in us is going to produce more resurrection life and power from the Lord. Vì chúng ta càng chết với Đức Chris thì sự sống phục sinh của Ngài càng biểu lộ ra qua cuộc đời chúng ta. And there's nothing more hated by the enemy than the cross of Jesus Christ. Và không có điều gì mà kẻ thù nghịch linh hồn chúng ta ghét hơn là thập tự giá của Chúa Giêsu. We must free our minds from all false concepts of the Christ. Nên chúng ta phải làm cho tâm trí chúng ta được tự do khỏi mọi điều sai lầm mà chúng ta suy nghĩ về thập tự giá. Because it's not a death that will destroy us, but it, it's a death that makes a greater way for the life of Christ to work through us. Vì thập tự giá của Đức Christ chính là một sự chết mà không phải là hủy diệt chúng ta mà đem chúng ta đến sự sống phục sinh, đến sự sống tốt đẹp hơn. The cross rules us out that He may come in. Và thập tự giá rút nhỏ cái tôi chúng ta ra để Đức Christ có thể bước vào. So this process of the Spirit is working in our lives is a constant death and resurrection, and death and resurrection as we're being conformed to the very image of the Lord Jesus Christ. Nên điều mà Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta đem chúng ta đến sự chết để chúng ta kinh nghiệm sự sống phục sinh lại đem chúng ta đến sự chết nữa sâu xa hơn và đem chúng ta đến sự sống phục sinh lớn lao hơn. That the light and life of Christ can shine brightly in each and every one of our hearts. Để chính sự sống và sự sáng của Đức Christ có thể chiếu sáng rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn qua mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Let's stand. Xin mời chúng ta đứng lên.
Chúa đã gánh hết đớn đau bệnh tật hôm nay. Ngài cất đi mọi khổ đau. Những nhân gian chỉ cho rằng Chúa mang nhục hình đắng cay cô đơn bởi dư hồ và tại nơi thấp giá cứu chúa chết thay tội tôi ngày ta nát đôi huyết thứ tha tội nhân chúa đến đem hy vọng cho lòng đau thương khốn khó giê xu gánh thay để tôi bình an vì lặn rồi chúa chữa lành tôi lặn rồi chúa chữa lành tôi lặn rồi chúa